ดีครับวันนี้ v i e w s c h o o l c o m เราจะมาแนะนำวิธีการซ้อนภาพบนไทม์ไลน์พอดีเทคนิคนี้มีน้องขอมาหาว่าอยากจะทำมีรูปคนที่แปลเป็นภาษาใบ้อยู่ทางด้านช่องด้านซ้ายมือแล้วก็เพื่อจะให้คนที่เป็นคนแปลภาษามือเนี่ยเด่นชัดเราก็แนะนำให้ใส่กรอบเข้าไปแล้วก็จับให้คนที่แปลภาษาเนี่ยอยู่ด้านล่างแล้วก็อยู่ในกรอบเราก็จะเห็นตัวคนแปลได้ชัดเจนขึ้นขั้นแรกเลยให้เรานำภาพที่เราจะซ้อนเข้ามาไว้ที่ทามลายด้านบนนะฮะภาพนี้คือภาพที่เราจะต้องเอามาซ้อนกับภาพด้านล่างแล้วก็มาวางไว้ด้านบนเสร็จแล้วให้เราทำการลดสเกลคลิกที่ภาพที่เราต้องการจัดสเกลให้เล็กลงไว้ด้านข้างเราก็สเกลภาพนี้ให้เล็กลงเราก็จะเห็นภาพข้างหลังทีนี้ขอบภาพสองข้างนี้เราไม่ต้องการเราต้องการเฉพาะภาพคนให้เราไปที่ครอปแล้วเราก็ปรับขอบทางด้านซ้ายมือเข้ามาให้ชิดไหลปรับขอบทางด้านขวาเข้ามาเราก็จะเห็นภาพลดลงมาหรืออย่างนี้จากนั้นให้เราจับภาพเนี้ยไปไว้มุมใดมุมหนึ่งตอนนี้เราลดสเกลลงมาสมมติว่าเราจะเท่านี้เราคลิกขวาทานฟอร์มแล้วเราก็ย้ายภาพสมมติว่าเราจะเอามาไว้ทางด้านล่างสายมือด้านล่างแล้วก็จับภาพมาวางไว้ที่สายมือด้านล่างนะฮะแล้วก็เราจะเอาสเกลขนาดเท่าไหร่แล้วก็ลดลงไปอันนี้เราจะใช้สเกลสักประมาณ 45% นะฮะเราจะใช้สัก 45% ขอบมันก็ยังไม่สวยนะฮะขอบมันก็จะคมคมคมอย่างนี้อยู่ให้เราไปที่เอฟเฟกตัวนี้นะฮะเอฟเฟกเสร็จแล้วให้เราเลือกไปที่เชฟแมสเราก็จะเห็นขอบขอบขึ้นมาเราก็ดับเบิลคลิกที่เชฟมาใส่เข้าไปพอเราใส่เข้าไปเราก็จะเห็นว่าเชฟมามันใหญ่ขอบด้านนี้หลุดเราก็ปรับเชฟมาสให้มันเท่ากับภาพเราก็จับจับขยับดูว่าเราจะเอาขนาดมากน้อยแค่ไหนไม่ให้หลุดจากภาพขอบก็จะเป็นฟุ้งฟุ้งหน่อยก็จะได้ดูไม่น่าเกียดมากนะักอันนี้ก็คือแบบที่หนึ่งนะฮะถ้าเราทำขอบแบบนี้ด้านบนด้านล่างสูงหน่อยใช่ไหมเราก็สามารถจับจับอย่างนี้ได้นะฮะเลื่อนเอาตรงเอาตรงไหนแต่เมื่อกี้เราได้ทำการปิดปิดขอบซ้ายขอบขวาเข้าไปละเราปิดด้วยการเราขยับขอบให้ให้ออกมาอีกนิดหนึ่งก็แล้วกันเราปิดเยอะไปหน่อยแล้วก็ขยับขอให้ออกมาอีกนิดหนึ่งทีนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าเราได้ได้ภาพที่เป็นเป็นภาพเล็กวางไว้ที่ด้านข้างแล้วฮะเราก็จะมาใส่ขอบให้เขาไม่ดูไม่ลบตามากเราก็ไปที่ generator ที่เจเนเรเตอร์ให้เลือกไปที่เชฟนะเราก็จะเห็นคำว่าเชฟขึ้นมาถ้าเราหาไม่เจอให้เราพิมพ์ตรงนี้ว่าเชฟนะฮะก็จะเห็นคำว่าเชฟขึ้นมาให้เราใช้ตัวเนี้ยเอาเข้ามาวางข้างบนของภาพนี้เราก็เอามาวางตรงนี้แล้วกดตรงเชฟแล้วก็กดตัว Q เชฟมาแล้วฮะเราก็ลากเชฟมาให้เท่าเท่ากับภาพที่เราต้องการจะซ้อนเสร็จแล้วในเชฟเนี่ยให้เราคลิกเลือกสีเหลืองที่เชฟมาดูตรงนี้เราจะเอาฟิลออกฟิลก็คือบริเวณสีขาวที่อยู่ด้านในเราติ๊กฟิลออกเราก็จะได้เฉพาะกรอบสีแดงทีนี้เราจะเอากรอบมาครอบตรงนี้เราอยากได้กรอบเป็นสีขาวเราก็เปลี่ยนกรอบเอาลายจากสีแดงตรงนี้ให้เป็นสีขาว
เราไม่อยากได้เป็นรูปวงกลมเราอยากได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมเราก็มาที่เชฟเซอร์เคิลเปลี่ยนเป็นรูปสแควร์เราก็จะได้เป็นกรอบสี่เหลี่ยมตอนนี้เราต้องการให้ให้ให้กรอบนี้โค้งนิดนึงเราก็มาปรับที่ราวเนตให้ขอบโค้งนิดนึงเราต้องการให้ขอบเนี้ยมีความหนามากกว่านี้เราก็มาปรับที่เอาลายขอบก็หนาขึ้นมาแล้วฮะเสร็จแล้วเราก็นำขอบตัวเนี้ยมาวางทับลงไปบนรูปเพื่อที่จะปรับขนาดให้เท่ากันแล้วก็คลิกขวาแล้วก็เลือก transform เสร็จแล้วเราก็จับกรอบย้ายมาบนรูปเราจะเห็นว่ากรอบมันใหญ่กรอบมันใหญ่มากแล้วก็ปรับมุมของกรอบลงมาให้มันเล็กขยับมาวางเพื่อที่จะให้รูปนี้อยู่ในกรอบแล้วก็ปรับให้พอดีสวยละแล้วก็โอเคอันนี้เราก็จะได้ทั้งกรอบแล้วก็ได้ทั้งภาพขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยลองฉายดูนะฮะก็ขยายไปให้สุดกับภาพที่เราต้องการซ้อนทำไม่ยากฮะอันนี้ก็คือเราจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเวลาที่มีการอ่านข่าวหรือว่าเราต้องการให้มีคนแปลเป็นภาษาใบ้คนที่ทำมือทำอะไรไว้กรอบด้านข้างหรือไม่เราก็อาจจะเอาวิทยากรมาไว้ด้านข้างเสร็จแล้วด้านนี้เราอาจจะประยุกต์ใช้เป็นแผ่นสไลด์ที่วิทยากรบรรยายนะฮะเราก็จะเห็นทั้งหน้าวิทยากรแล้วก็เราก็จะเห็นทั้งหน้าแผ่นสไลด์ที่เขาบรรยายเราก็ใช้เทคนิคนี้ในการนำเสนอฝากกดไลค์กดแชร์ได้ตามอัธยาศัยเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผู้จัดทำด้วยนะครับขอบคุณครับ